Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sixth Breda Halo anak-anak kelas 6 Bertemu lagi pada pembelajaran bahasa Inggris Yang sudah lama sekali kita tidak bertemu dalam bentuk video Karena selama ini kita bertemu lewat Zoom ya Nah kali ini kita akan mereview Karena minggu-minggu ini kan kalian akan menghadapi PH penilaian harian atau daily test in English Oke okay. Before we start Let's say basmalah together Bismillahirrahmanirrahim Oke okay, let's check it out Oke, okay, sekarang kita akan mereview ya untuk lesson 9 and 10. Ini review ya, berarti kita tidak pembelajaran secara ulang. Nah, di lesson 9 and 10 kita akan membahas tentang past tense. Apa itu past tense? Past tense adalah suatu kalimat yang menyatakan bahwa kegiatan atau aktivitas sudah dilakukan, sudah lewat di masa lampau. Lampau bukan berarti zaman Majapahit, bukan, tapi sudah lewat. Lima menit yang lalu pun berarti sudah lampau. Nah, penggunaannya berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau jika bahasa Indonesia tidak ada perubahan pada kata kerja, tapi dalam bahasa Inggris ada. Jadi fokusnya pada pada pasten adalah pada perubahan kata kerja itu sendiri. Ya kita pelajari. Kata kerja dalam bahasa Inggris disebut dengan verb. Dan verb ada dua, regular atau dan irregular. Kalau yang regular berarti yang teratur. Sebaliknya, irregular berarti yang tidak teratur. Mengapa disebut teratur? Kalian perhatikan, ini hanya sebagian empat contoh dari ribuan bahkan jutaan kata. Ya, ini yang simpel saja, empat. Ada empat, ada walk, play, watch, use. Ini yang disebut dengan verb yang satu tanpa tambahan apapun. Ketika dia masuk ke verb kedua karena teratur maka hanya tinggal penambahan ed di akhirnya. Ya, kemudian ada walk, played, watched, dan used. Jika berakhiran e tidak perlu double ed-nya, hanya tinggal tambahkan d saja. Jadi bukan seperti ini, ya. Yang ini salah, sedangkan yang ini benar. Ini jika e ya. Kemudian, uh, oh ya ada lagi kalau yang uh, misalnya yang Y-nya, nah seperti ini. Ini kan ada Y, ada Y ya. Kalau Y sebelum Y-nya ada huruf vokal, maka tinggal tambahkan ED. Tapi kalau sebelum Y-nya huruf konsonan, maka Y-nya itu dirubah menjadi I, baru tambahkan ED. Jadi secara it. ini perubahannya. Jadi perbedaan ya, antara play and study, play it and study. Oke, okay, itu yang regular. Sedangkan irregular, namanya irregular, tidak teratur. Lihat perubahannya, berbeda-beda ya, sesuai dari sananya. Ya, ada buy, do, sing, it. Buy menjadi boat, do menjadi di, sing menjadi sang, and it menjadi eight. Nah, bagaimana penggunaannya dalam kalimat? Perhatikan di sini. I have a sentence. Misalnya punya satu kalimat. Contohnya, Ahmad did pencak silat yesterday. Oke, okay, di PLBJ kita fokus pada pencak selat. Ya, ini adalah seni bela diri asli Indonesia. Makanya pencak selat tetap disebut sebagai pencak silat. Ahmad, ya, maksudnya di sini dit itu melakukan, ya, pencak silat atau me, sedang memperagakan boleh diartikan dit pencak silat yesterday. Dit di sini bukannya auxiliary, bukan, tapi dia adalah kata verb yang kedua, ya, verb yang kedua dari kata do. Ya ini berarti dia kalau misalnya Ahmad tidak akan seperti ini kalimatnya Ahmad did not do. Nah ini baru kata gak bantunya. Sedangkan verbnya ini didn't do baru pencak silatnya tidak ada yang berubah. Pencak silat yes terday. Nah baru ini kata kerjanya. Ini bukan kata kerja. Ini bukan yang akselerasi bukan kata bantu ya. Tapi hanya di positif ya Kalau yang dikata bantu itu hanya ada di kalimat negatif Dan interogatif Kalau di verb Yang verbnya ini ada pada kalimat positif ya. Kalau interogatifnya tinggal pindahkan ditnya di depan Dit Ahmad Dunia tetap Pencak silat Yesterday Perhatikan cara menjawabnya Ya Ahmad Kalau yes maka jawabannya yes ini berubah menjadi he Depannya did Yes he did Kalau no berarti tinggal no He did not Tinggal tambahkan not Kalau no harus ada notnya Didnya dari kata bantunya He didn't Ini ya pengubahannya 
Jadi mudah sekali, pokoknya ada subjek, ada verb yang kedua. Kalau yang negatif sama interrogatif, balik lagi ke verb yang ke satu. Ya, kalau di negatif, balik lagi ke verb yang ke satu, bukan verb kedua lagi. Yang nanti kita akan tuliskan lagi. Nah, sekarang masuk ke adverb of time ini. Keterangan waktu karena lampau, maka yang digunakan adalah yesterday, yaitu kemarin. Minggu yang lalu, minggu lalu boleh ya. Nah, berarti ini tinggal sama last month. Berarti bulan lalu atau bulan yang lalu. Tinggal kalau ya tahun yang lalu tinggal namanya last year. Two weeks ago berarti dua minggu yang lalu. Nah, biasanya berarti ini tinggal tambahin ya. Tiga years berarti tiga tahun. Ini sama. Jadi bisa kalau last di depan, kalau ego-nya di belakang, berarti ini adalah adverb of time untuk past tense. Kita balik ke yang rumus yang tadi yang Misina bilang. Misina ulang di sini. Ya. Berarti ketika masuk ke positif, tadi kan subjek kedua objek. Ya, kemudian inter negatifnya subjek pakai did not. Ini kata bantu ya, bukan kata kerja. Kalau udah ada did not, balik ke verb ke satu. Nah, kita akan nanti masuk ke contoh. Kalau ini pindahkan ditnya ke depan, subjek ada dit ya, balik verb satu. Tanda tanya contohnya yang tadi sama kali misalnya, misalnya Miss Ina. Nah, berdiri, berdiri itu stood in front of the class. Kita nggak pakai kata ketangan dulu. Miss Ina berdiri di depan kelas. Stoodnya ini verb kedua. Kalau tidak berarti tinggal tambahkan Miss Ina did not bisa disingkat didn't boleh menjadi didn't stood ya berubah menjadi stand verb ke satu ini verb ke satu yang ini verb yang kedua ini enggak berubah in front of the class nah kemudian interrogatifnya pindahkan didnya di depan did Miss Ina ada did loh berarti balik lagi ke stand. Did Miss Ina stand in front of the class? Nah, perubahannya ini ini sama nggak berubah yang ininya ya. Perubahannya ditnya pindah ke depan. Ini verb ke satu. Jadi kesimpulannya adalah pada kalimat negatif dan interogatif verb yang digunakan adalah verb yang pertama. Kenapa? Karena ada kata bantu did. Kalau ada kata bantu did, dia nggak bisa verb kedua. Dan kalau Miss kalau di kalimat positif ada did, berarti dia verb bukan kata bantu. Ya, itu. Nah, kalian bisa pelajari lagi. Ini sudah rangkuman dari lesson 9 and lesson 10. Nah, cukup ya. Mudah-mudahan membantu kalian memahami soal-soal pada PH yang akan kalian kerjakan hari ini. Sampai sini dulu. Mudah-mudahan Allah meridoi dan memberkahi ilmu kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.